اسی طرح جو مسجد بنانے والا آدمی ہے یا عورت ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اس زمین میں امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعتو میں نے خود سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے من بنا مسجدا جس نے مسجد بنائی اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی خوبصورتی سے ایک بات کو تکمیل سے بیان فرماتے تھے کہ بات واضح بھی ہو جائے اور الفاظ کم سے کم ہو اب ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے اور جس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کیسے کی من بنا مسجدا للہی جس نے مسجد تو بنائی مگر اس کی نیت اللہ کے لیے تھی اللہ اکبر اللہ اکبر تو نیتوں کا کھیل ہے میرا بھائی سارا انما العمال بالنیات ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے ہر عمل کا کوئی عمل کر لو اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اچھا گناہ ہے گناہ کی نیت تو بری ہوگی اب اچھی نیت سے تو کوئی گناہ کرتا نہیں تو کوئی اگر کسی وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کے دماغ الٹے چلتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر میں اچھی نیت سے گناہ اچھی نیت سے گناہ نہیں ہوتا نا میرا بھائی گناہ گناہ ہوتا ہے ثواب کی بات ہو رہی ہے نیک کاموں کی بات ہو رہی ہے نیک کام کے لیے نیت بھی خالص ہونی چاہیے نیت خالص نہیں ہوگی تو کام بیکار ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک لفظ استعمال کیا للہ جس نے مسجد بنائی گھر اللہ کا ہے اچھا کام ہے لیکن نیت بھی اللہ کے لیے ہو تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے بن اللہ لہو فی الجنتی مثلہو تو اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں اللہ تعالیٰ بنا دیں گے سبحان اللہ اور وہ جو گھر میرا رب بنائے گا جنت میں سبحان اللہ وہ جو گھر میرا رب بنائے گا جنت میں وہ لا تعداد طور پر بہتر ہوگا اس گھر سے جو ہم اور آپ اللہ کا اس دنیا میں بناتے ہیں جو مسجدیں ہم بناتے ہیں اس سے جنت کی ہر چیز تو عبدی ہے ہمیشہ رہنے والی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب کا کرم ہے چیزیں بھی اسی کی دیوی ہیں انہیں ان کو ہم اسی کی راہ میں استعمال کرتے ہیں اور ثواب بھی وہ دیتا ہے سبحان اللہ فَبِيَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ